আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা নবগণ দশম শ্রেণীর সাধারণ গণিত সচিন ধারা অধ্যায় 13 প্রশ্ন 13 16 20 এই প্রশ্নে দেওয়া আছে একটি গুণাত্ম ধারা ধারাটি হলো 6 প্লাস x প্লাস y প্লাস z প্লাস 3 বাই 8 অর্থাৎ প্রথম পদ হচ্ছে 6 দ্বিতীয় পদ x তৃতীয় পদ y চতুর্থ পদ z পঞ্চম পদ দেওয়া আছে 3 বাই 8 একটি সমান্তর ধারার ষষ্ঠ পদ দেওয়া আছে 30 এবং একাদশ তম পদ দেওয়া আছে 55 কোনমা প্রশ্ন সমান্তর ও গুণাত্মক ধারার সংজ্ঞা দাও তো সমান্তর ধারা হচ্ছে কোন ধারার যে কোনো পদ ও তার পূর্ববর্তী পদের পার্থক্য সব সময় সমান হলে সেই ধারাটিকে সমান্তর ধারা বলে অর্থাৎ কোন ধারার যদি যে কোনো পদ থেকে যেমন 2 প্লাস 4 প্লাস 6 প্লাস 8 এটা একটা সমান্তর ধারা কারণ এটা যে কোনো পদ 4 থেকে 2 মাইনাস করলে 2 থাকবে 6 থেকে 4 মাইনাস করলে 2 থাকবে 8 থেকে 6 মাইনাস করলে 2 থাকবে তার মানে এটা একটি সমান্তর ধারা আর গুণাত্মক ধারা হলো কোন ধারার যে কোনো পদ ও পূর্ববর্তী পদের অনুপাত সব সময় সমান হলে সেই ধারাটিকে গুণাত্মক ধারা বলে অর্থাৎ যে কোনো পদকে যদি তার পূর্ববর্তী তারা পদ দ্বারা ভাগ করা হয় তাহলে প্রত্যেক ক্ষেত্রে ভাগফল একই হবে যেমন আমরা দেখি 2 4 তারপরে 8 তারপরে 16 আমরা যদি 4 কে 2 দ্বারা ভাগ করি তাহলে ভাগ ফল হবে কত 2 ভাগ করলে আবার যদি 8 কে 4 দ্বারা ভাগ করি তাও 2 অর্থাৎ 4 কে 2 দ্বারা ভাগ করলেও 2 আবার 8 কে 4 দ্বারা ভাগ করলেও 2 মানে অনুপাত যে পূর্ব যে কোনো পদ এবং তার পূর্ব পূর্ববর্তী পদের অনুপাত সমান হবে 16 কে 8 দ্বারা ভাগ করলে 2 হবে অর্থাৎ এটি হচ্ছে গুণাত্মক ধারা এরপরে প্রশ্ন আছে x y ও z এর মান নির্ণয় করো এখানে x y z x হচ্ছে দ্বিতীয় পদ y হলো তৃতীয় পদ z চতুর্থ পদ তাহলে দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ এই তিনটি পদ বের করতে হবে এবং প্রথম পদ এবং পঞ্চম পদ এই দুটি পদের মান দেওয়া আছে তাহলে আমরা কি করতে পারি গুণাত্মক ধারাটির প্রথম পদ দেওয়া আছে a 6 সাধারণ অনুপাত আর ধরে নিলাম আর n তম পদ এর সূত্র হলো গুণাত্মক ধারার জন্য a আর n 1 গুণাত্মক ধারার যে কোনো পদ নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে a আর n 1 তাহলে আমাদের প্রথম পদ তো দেওয়াই আছে 6 আর পঞ্চম পদের মান দেওয়া আছে তাহলে পঞ্চম পদে n 5 তাহলে পঞ্চম পদের জন্য আমাদের এখানে যদি পঞ্চম পদ হয় তাহলে এখানে 5 1 ar4 তাহলে পঞ্চম পদ n 5 হলে ar2 টু দি পাওয়ার 4 হবে এখন আমাদের পঞ্চম পদের মান দেওয়া আছে কত আমরা ধারাতে দেখলাম পঞ্চম পদের মান দেওয়া আছে 3 8 তাহলে পঞ্চম পদ 3 8 হবে ar2 টু দি পাওয়ার 4 এর মান 6 অর্থাৎ প্রথম পদের মান 6 বসিয়ে দিলাম তাহলে 6 দ্বারা আমাদের কি হবে ar কে গুণ হবে y আর 8 গুণ করলে হয় 48 8 টু দি পাওয়ার 4 ইকুয়াল টু 3 বাই 48 3 দ্বারা 48 কে ভাগ করলে আমরা পাই 16 তাহলে 1 ভাগ 16 তো 16 কে আমরা 16 কে এর উপর কি পাই 2 এর উপর 4 কারণ 16 কে দেখো 2 দ্বারা ভাগ করলে কত হয় 8 আবার 2 দ্বারা ভাগ করলে হয় 4 আবার 2 দ্বারা ভাগ করলে তার মানে 1 2 3 4 তাহলে আমরা এখানে 2 দিলে এর উপর আমরা পাওয়ার কি দিতে পারি 4 দিতে পারব তাহলে আমরা লিখতে পারি r টু দি পাওয়ার 4 ইকুয়াল টু 1 বাই 2 টু দি পাওয়ার 4 তো উভয় পক্ষ থেকে আমাদের 4 উঠিয়ে দিলে r এর মান হবে প্লাস মাইনাস হাফ প্লাস মাইনাস হাফ কেন হবে কারণ এর উপর আমাদের পাওয়ার আছে হচ্ছে জোর সংখ্যা তো আমরা যদি এর উপরে জোর সংখ্যা পাওয়ার দেই মাইনাসের উপর জোর সংখ্যা পাওয়ার দিলেও প্লাস হয় এবং প্লাসের উপর জোর সংখ্যা পাওয়ার দিলে 
प्लस होय তাই আর এর মান হবে প্লাস মাইনাস হাফ এখন আমরা এখানে কি দেখলাম যে কোনো পদের সূত্র তাহলে আমরা যদি এক্স আছে আমাদের দ্বিতীয় পদ এখানে আমাদের এক্স আছে দ্বিতীয় পদ তাহলে দ্বিতীয় পদের সূত্র কি হবে দ্বিতীয় পদের জন্য সূত্র হবে এ আর টু মাইনাস ওয়ান টু মাইনাস ওয়ান হলে এ আর দ্বিতীয় পদ আমরা বের করতে পারবো তাহলে আর ইকুয়াল হাফ হলে আমাদের দ্বিতীয় পদ এন ইকুয়াল টু এন ইকুয়াল টু হলে এ আর টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ টু মাইনাস ওয়ান टू माइनस वन हो मान सिक्स एवं मान हाफ काटाटी कर ले थ्री तीत एन इक्ल थ्री तो एन एर मान थ्री बसाइले सूत्र हम थ्री माइनस वन एन माइनस वन एन एर मान थ्री हम थ्री माइनस वन थ्री माइनस वन टू है तो एर मान सिक्स और एर मान हाफ हाफर ऊपर स्कोर दी हमें जेटर मान पाइल थ्री बोर एम देखो आर एर मान माइनस हाफ हम कि माइनस हाफ हम सेम एक मान टी बसिए दीब माइनस हाफ तो माइनस हाफ बस तो भाग कर माइनस थ्री आद एन इक्ल थ्री हम ए स्कोर है तो तृत्य पद स्कोर आकोयर थार कारण माइनस थ्री प्लस हो जाए टूर पर स्कोर हम फोर एखे काटाटी कर ले द्वारा काटले तीन ए चार के दुई द्वारा काटले थ्री बु तो एखे देखो आर इक्ल हाफ हम जो मान बेर और इक्ुअल माइनस हाफ हम से एक ही मान बेर कारण एखे जोर संख्या पावर छो जोर संख्या पावर हम माइनस प्लस हो जाए पर चतुर्थ पद एन इक्ल फोर एखे जेड इक्ल एव है जेहतु आर ऊपर पावर तीन ये एक बीजुर संख्या तो माइनस ओपर बीजुर संख्या पावर हम माइनस थे और दर ओपर तीन हम आठ थ्री माइनस थ्री मान पे पैर मान एक पेल हाफ बसाल पे थ्री बु माइनस हाफ बसाल प्रश्न देव समान धाटी प्रथम एन संख्यक पद समि छहजार तीन सौ पचहत्तर हम एन एर मान बेर करो तो समान धारा देखो ष्ठ पद देव ष्ठ पद एन एर मान हम छयश पद एन एर मान हम एगार तो समान धारा प्रथम पद एधारण अंतर डी तो समान धारा ष्ठ पद हम तिर 
তো সমান্তর ধারার ষষ্ঠ পদ আমরা জানি সমান্তর ধারার n সংখ্যক পদের সমষ্টি আবার স্মরণ করে দেই n তো n n সরি n সংখ্যক না n তম n তম পদের সূত্র হচ্ছে সমষ্টি না n তম পদের সূত্র n তম পদ এর সূত্র হলো a প্লাস a প্লাস n মাইনাস 1 ইনটু b তাহলে সমান্তর ধারার ষষ্ঠ পদ এর সূত্র হবে n এর মান 6 তাহলে আমরা লিখতে হবে a প্লাস 6 মাইনাস 1 ইনটু d ইকুয়াল টু 30 যেহেতু ষষ্ঠ পদের মান দেওয়া আছে তম পদের সূত্র কিন্তু এটা তো এখানে 6 থেকে 1 বাদ দিলে থাকলে 5 তাহলে a প্লাস 5d ইকুয়াল টু 30 সমীকরণ নম্বর 1 তো সমান্তর ধারার 11 তম পদ 11 তম পদ এর সূত্র n এর মান হবে 11 n এর মান 11 তাহলে আমাদের সূত্র হচ্ছে a প্লাস n মাইনাস 1 ইনটু d n এর মান আমরা 11 বসিয়ে দিতে পারি 11 থেকে 1 বাদ গেলে থাকে 10 a প্লাস 10d ইকুয়াল টু 55 সমীকরণ নাম্বার 2 তো আমাদের কাজ হচ্ছে a এবং d এর মান আগে বের করে নিতে হবে কারণ এখানে n সংখ্যক পদের সমষ্টি এত দেওয়া আছে আমাদের n এর মান বের করতে হবে তো n এর মান বের করার আগে আমাদের a এবং d এর মান বের করতে হবে তো a এবং d এর মান বের করার জন্য আমরা এই দুটি সমীকরণকে ব্যবহার করতে পারি আমরা যদি এখানে দুই নং সমীকরণ থেকে এক নং সমীকরণ বিয়োগ করি তাহলে দুই নং সমীকরণে বাম পক্ষ আছে হচ্ছে a 10d আর এক নং সমীকরণের বাম পক্ষ আছে a 5d माइनस को ले ए प्लस चिलो ए माइनस है जो नेटा ए प्लस तब माइनस है इसे आ दूसरा शो में कौन है डान पॉप पे चिलो पांच चलो वो एक नौ शो में कौन है डान पॉप पे चिलो तीस पांच चलो से तीस बात जावे तो बाम पॉप को थे के बाम पॉप को बात डान पॉप को थे के डान पॉप को बात इतना जो दूसरा शो में তাহলে d 25 5 তাহলে 25 বা 25 কে 5 দ্বারা ভাগ করলে d 5 তো d এর মান সমীকরণ 1 এ বসিয়ে পাই d এর মান সমীকরণ 1 এ বসিয়ে পাই সমীকরণ एक्चुअली a 5 d 30 এখানে d এর মান বসিয়ে দাও 5 d এর মান 5 বসিয়ে দিলে 5 5 গুণ করলে হবে 25 তাহলে a 25 বা 25 ইকুয়াল টু 30 25 কে আমরা ডান পক্ষে পক্ষান্তর করলে এই প্লাসটা মাইনাস হয়ে যাবে তাই a 30 25 তো 30 থেকে 25 মাইনাস করলে এর মান হবে 5 তো আমরা d এর মান পেলাম 5 এর মানও 5 আমরা জানি সমান্তর ধারার প্রথম n সংখ্যক পদের সমষ্টি এর সূত্র হলো n/2 2a n-1 d এটা হচ্ছে সমান্তর ধারার প্রথম n সংখ্যক পদের সমষ্টি সূত্র তো প্রশ্নপত্রে আমাদের এই সমান্তর ধারার n সংখ্যক পদের সূত্র এর সংখ্যক পদের মান দেওয়া আছে 6375 এবং আমরা n সংখ্যক পদের সূত্র সমান্তর ধারার জন্য প্রথম n সংখ্যক পদের সমষ্টি সূত্র এত তাহলে এর মান দেওয়া আছে আমাদের 6375 তাহলে আমরা লিখতে পারি প্রশ্নমতে n/2 এখানে a ও d এর মান আমরা বসিয়ে দেব এর মান 5 এবং d এর মান 5 6375 এখানে 2 এবং 5 গুণ করলে হবে 10 এবং এই 5 দ্বারা n কে গুণ করলে 5n এবং 1 কে গুণ করলে -5 তাহলে n/2 10 5n 5 10 থেকে -5 করলে আমরা পাই 5n 5 আর এই যে আমাদের 2 এখানে ভাগ ছিল এটা এর সাথে এসে গুণ হবে তো এটার সাথে গুণ করলে আমরা ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে গুণ করব এবং n দ্বারা এটাকে গুণ করলে আমরা পাই 5n স্কয়ার 5n আর এটা আমরা ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে গুণ করলে হয় 12750 प्लस आसे माइनस हो जाता है माइनस बारह दस सात सौ पंचाश एक और उभय पक्षों के पास दारा भाग उभय पक्षों के पास दारा भाग बोलते इटा क्यों पास दारा भाग करवा इटा क्यों पास दारा भाग करवा 
সেটা কেউ পাঁচ দ্বারা ভাগ করে এবং শূন্য কেউ পাঁচ দ্বারা ভাগ তাহলে ফাইভ এর এখানে পাঁচ পাঁচ কেটে যাবে এখানে পাঁচ পাঁচ কেটে যাবে এবং বারো হাজার সাতশো পঞ্চাশ কে পাঁচ দ্বারা ভাগ করলে দুই হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ হবে তাহলে এন স্কোয়ার প্লাস এর মাইনাস দুই হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ তো এখন এটা আমাদের এখানে মিডিল ট্রাম পদ্ধতি ব্যবহার করে এখান থেকে আমাদের উৎপাদক বের করে নিয়ে আসতে হবে তো মিডিল ট্রাম পদ্ধতি হচ্ছে এই যে প্রথম পদ এবং শেষ পদ গুণ করে যা হবে মাইনাস সহ শেষ পদ গুণ করে যা হবে তো এর উৎপাদক থেকে আরো দুটি পদ আমাদের তৈরি করতে হবে মধ্যপদ হিসেবে আমরা এখানে আছে ওয়ান এবং মাইনাস দুই গুণ করলে মাইনাস দুই হবে তো মাইনাস দুই এর দুটি উৎপাদক একান্ন এবং পঞ্চাশ এই দুটা গুণ করলেও আমাদের মাইনাস দুই হবে একান্ন এবং মাইনাস পঞ্চাশ গুণ করলে দুই হবে এবং একান্ন এন থেকে পঞ্চাশ এন বা প্রয়োগ করলে এন হবে এবং এন এন গুণ করলেও কিন্তু আমাদের এন স্কোয়ার হবে যা এই প্রথম পদ এবং শেষ পদ গুণ ফলের সমান তো এখান থেকে আমরা এই দুটা পদ থেকে যদি আমরা এন কমন নেই তাহলে এন প্লাস এখান থেকে আমাদের মাইনাস পঞ্চাশ কমন নিলে এন প্লাস একান্ন এই দুটি পদে এন প্লাস একান্ন কমন আছে তাহলে আমরা এন প্লাস একান্ন নিলে এন মাইনাস পঞ্চাশ তো এন ইকুয়াল এখানে এন মাইনাস পঞ্চাশ ইকুয়াল জিরো হবে অথবা এন প্লাস একান্ন ইকুয়াল জিরো হবে তো এন ইকুয়াল পঞ্চাশ হবে কিন্তু এন ইকুয়াল মাইনাস এখানে এটা গ্রহণযোগ্য নয় কারণ পদ সংখ্যা কখনো ঋণাত্মক হতে পারে না এই জন্য এটা গ্রহণযোগ্য না তাহলে নির্ণয় এন এর মান হবে আমাদের পঞ্চাশ